¿Cuándo se conocieron? ¿Cómo fue? Yo no decidiría conocerlo, pero cuando lo vi la primera vez fue cuando yo era, trabajaba en prensa latina en Colombia. Acababa de fundarse Prensa Latina, yo soy de los fundadores, es decir, del equipo fundador de Prensa Latina. Mira, era una época tan cercana al principio de la revolución que todavía una, había un avión de Panamérica en que volaba Barranquilla, Camagüey, Miami. Entonces yo estaba haciendo una escala en Camagüey para venir a La Habana. Y de pronto hubo un, 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 una, un, una movilización general y era Fidel que venía. Entonces llegó al aeropuerto y tenía Celia Sánchez con él. El avión que yo, yo tenía que conectarse demoró mucho porque había mal tiempo. Entonces Celia me, me, me presentó como y él conversamos alguna cosa. Él andaba en un DC-3 que se llamaba Pico Turquino y ese, ese avión estaba ahí en el aeropuerto. En ese momento, y el avión en que yo me iba, que era un Viscount de la cubana de esa época, no salió porque había muy mal tiempo hasta el aeropuerto de La Habana. Fidel acabó de almorzar, llegó. Dijo, nos vamos. Yo, no se puede, Fidel, porque hay mal tiempo. Yo, mal tiempo, no, no, la revolución no reconoce mal tiempo. Se metió en el, en el avión y se fue. Y yo me quedé pensando, voy a tener yo la primicia de haber visto a Fidel por última vez cuando se embarcó en el avión. Nada, llegamos esa noche a La Habana y estaba el pico turquino ahí. Fidel no lo detiene nada de esas cosas. Bueno, esa fue la primera vez que, la primera vez que lo vi después. Yo dejé mucho tiempo de venir a La Habana. Yo dejé 12 años sin venir a La Habana después de que salí de Prensa Latina. Y volví antes de, de, de Angola, porque estaba muy interesado en lo de Angola. Pero ya teníamos él y yo relaciones de, por, por amigos. Ahora, en esa ocasión, Realmente lo que consolidó esa amistad fueron los libros. Porque le pregunté, bueno, ¿qué estás leyendo? Y me dijo, no tengo tiempo de leer por estar leyendo documentos. Y dije, pero eso es horrible, es esterilizante y es estresante. Yo te voy a traer libros para descansar. Y empecé a traerle bestsellers. Él no traía, no traía bestsellers porque todo el mundo piensa que como es Fidel Castro dan libros sumamente importantes, que generalmente son sumamente aburridos. Entonces recuerdo que el primero que le traje fue el, el Drácula de Stoker, el original. Estaba en unas maniobras militares en... no era en Pinar del Río, no recuerdo dónde. Estuvo trabajando todo el día. Le di el libro como a las 11 de la noche. Y al día siguiente llegó a las maniobras sin dormir un minuto. Me dijo, no me ha dejado dormir el maldito libro que me trajiste. Y así le traje el año de la peste de Daniel Defoe, le traje el, el, el día de los trífidos. Libros de muy buena literatura, pero, pero distraídos, entretenidos, es decir, que al mismo tiempo que enseñan, divierten. De ahí fue cuando se, fue, se, se estableció la, la complicidad. Y descubrí que es tan buen lector que yo antes de publicar un libro le traigo los originales. Porque él leyó los originales de La Crónica de una Muerte Anunciada. No, primero que todo, el relato de un náufrago. Lo leyó y me dijo, ahí hay un error. Digo, ¿por qué dice? Porque tú dices que el barco salió a tal hora y llegó a tal hora. Un destructor de la Armada no puede desarrollar esa velocidad. Y sacó cuenta de que tiene una, una facultad extraña para hacer cálculos matemáticos. Es absolutamente imposible que, que lo haga a esa velocidad, porque una, comprobé y efectivamente había un error que se había arrastrado en el libro desde hacía, desde hacía mucho tiempo. Y en la crónica de una muerte anunciada había un error también en las armas y en el calibre de las armas. Todo eso lo, lo, es como si fuera un editor, la palabra esa que tiene los editor, un editor de libros. Señala, señala contradicciones, anacronismos, inconsecuencias que se le pasan a los profesionales. 
porque es un lector muy minucioso y además muy constante y le rinde mucho la lectura, es, es, es que lee siempre. En el carro tiene una luz para poder leer, sobre todo en la época en que hacía grandes viajes de noche en automóvil, siempre iba leyendo. Y muy buen lector y muy bien informado. Y sus amigos, algunos amigos lo mantienen al día en la literatura. Le gusta mucho la literatura, la, la, las obras literarias. Y sigue muy de cerca. Los, sobre todo la, la, la novela la está siguiendo muy de cerca. Este facete de su vida la gente no sabe tanto. Y se llevan sorpresas, porque vienen con visitantes que tienen la impresión de que o no lee o que no le interesa la lectura o que no, no es un prof, no, no es un lector, un lector muy muy inteligente o, o, o mucho, muy atento y se lleva la sorpresa porque es que lee al derecho y al revés. A él le gusta la gente que lo trata con naturalidad. Hay una cosa que a mí me preocupa mucho. Si de él no es tan alto ni tan grande como parece, ni tan corpulento como parece, lo que pasa es que cuando entra, ocupa todo el espacio. Se da la impresión, su personal ocupa todo el espacio y la gente lo ve como... Pero después cuando se familiarizan, pues no, ese es un hombre de buena estatura, pero no, no ese, ese hombre colosal que parece. Y eso, la gran mayoría de la gente, pero muchísima gente en la cual no se pensaría que le sucediera, pierde la naturalidad cuando conoce a Fidel, por, por, por timidez. Después ya cuando se sientan están, pero Fidel maneja muy bien esa situación, porque él también, él también es muy tímido. Él dice que yo digo esto mucho y que no es cierto, pero en el fondo, en el fondo, en el fondo lo sabe. Pero sabe cómo sobreponerse. Es que lo sabe manejar, es que eso es lo importante, saberlo manejar, pero le gusta cuando lo tratan con naturalidad. Déjame ver a Mercedes, la que tiene estar brava conmigo. Mi mejor amiga. ¿Cómo está? Ya, ya, ya hablaremos, ya hablaremos. Mira una vez, se le metió en la cocina a Mercedes y le estaba tratando de corregir lo que estaba haciendo y decía que no cortes esto así, que no hagas esto así. Mercedes ya le dijo con mucho afecto, mire comandante, usted mandará en su isla, pero yo mando en mi cocina. Y se fue, Fidel me dice, me ha dicho una cosa que tiene toda la razón. Ella manda en su cocina, de manera que fíjate qué bueno que me lo dijo. Es que Fidel es muy buen cocinero y tiene una complicidad de, de Mercedes de, de cocina. Si yo te digo una cosa, nos, va, nos van a acusar de violar las leyes, las leyes cubanas, pero Mercedes siempre trae cosas de comida de contrabando para preparar, para preparar, para preparar acá sobre todo bacalao. ¿Él le gusta el bacalao? A él le gusta mucho y lo prepara muy bien. Y una vez llegó a la casa, buscando a Mercedes porque tenía un bacalao y, ten, y quería una fórmula que Mercedes conoce. Entonces entró preguntando por ella y yo le dije, no, estaba en México. Entonces la llamamos por teléfono y pasó Fidel y ella le dictó la receta por teléfono. Para mí lo que me llamaba la atención, Fidel decía, bueno, pero la cebolla la echas primero o la echas después. ¿Qué pones primero? Las, las patatas, pero cortadas diagonal o, o en triángulos. ¿Y en qué momento pones el tomate? Ah, no, porque yo mejor hago esto. Y, la, y estuvieron media hora discutiendo la fórmula del, del bacalao. Como siempre, cuando volvió Mercedes le preguntó, ¿y cómo le quedó el bacalao? Y él dijo, mejor que el tuyo, porque no pierde nunca. Él no le gusta perder. Una noche estábamos de pesca. Y había un amigo que estaba pescando más que Fidel. Y Fidel se hacía el indiferente. Estaba de un mal lado. Se hacía el indiferente. Y miraba y veía que allá tenía más. Y el amigo empezaba a contar, muy amigo de él también, empezaba a contar para que él oyera que tenía más, pe más pescados que él. Que Fidel. Y hubo un momento que fui y le dije al amigo, mira, no sigas pescando, porque mientras tengas más que Fidel no nos iremos nunca de aquí y son las 4 de la madrugada. Al fin se empeñó, le pasó una racha de buena suerte y cuando tuvo un pescado más que este, dijo, bueno, nos vamos porque son las 5. 
Esto es con el pescado y con la política. No es que no sepa perder, es que de verdad lucha hasta que no pierde. No, cuando se sabe, cuando es perdedor, pues es perdedor, pero raras veces es perdedor porque se empeña hasta que gana. ¿Y le gustan los retos? ¿Los? Ah, es lo que más le gusta. Se crece, se pone feliz con los retos. Se los inventa él mismo, además. ¿Es un ser humano especial? No sé, el problema consiste en que, en que la posición que él tiene, la historia de su vida, todo eso imprime carácter. Y él tiene una situación tan especial en la vida que necesariamente no sé si ya era especial o terminó siendo especial por lo que ha logrado hacer. Pero a mí el Fidel que más me gusta es el que no es especial, sino el que llega, por ejemplo, anoche, llegó a la casa, estábamos comiendo los paquetes cuando él llegó, no había cenado, pero no quiso cenar. Entonces estaba muy aliviado, había pronunciado el discurso de los deportes que acabamos, acabamos de oírlo y empezó con, el, con ese tema y estuvimos conversando de todo, pero verdaderamente de todo, hasta las 3 de la madrugada. No es raro que él llegue a esas, a esas horas porque nosotros tenemos una clave. La casa nuestra tiene una puerta de vidrio que se ve la luz de dentro. Entonces, cuando nos acostamos, apagamos esa luz. Si la dejamos prendida, él pasa y sabe que estamos. Entonces toca a cualquier hora, si está la luz prendida. Si no está, ya sabe que nos acostamos. Con él no hay problema de ninguna clase. Uno le dice que está ocupado, que no quiere, que está cansado. Y, y no hay problema. Ese es, ese es el Fidel que a mí me gusta, que, que pocas veces hablamos de política. Muy pocas veces. Él tiene con quien hablar de política y yo tengo con quien hablar de política, pero para hablar de libros, hablar de la vida, hablar de otra gente, hablar de amigos comunes, de los acontecimientos. Fidel es extraordinario en ese, en ese sentido, es como más me gusta. Usted habló mucho de la don de la palabra de Fidel Castro. ¿Sigue sí. teniendo ese don? Ah, sí, sí, sí. sí. Bueno. Esa, esa es una facultad. Esa facultad congénita que él ha cultivado, por supuesto, porque él es muy, muy acucioso, muy minucioso con las palabras. Las consulta, él no le da vergüenza consultar el diccionario y decir que lo consulta, porque hay inclusive escritores que les avergüenza decir que consultan el diccionario, como si eso bajara por, por el Espíritu Santo. ¿No? Las palabras, son, además son seres vivos que hay que que hay que vigilar porque cambian, cambian de sentido, cambian de color, cambian de tamaño. Y Fidel es muy, muy cuidadoso de, de, de las palabras y tiene facilidad de expresión, que es también otra cosa, otra cosa que tiene mucho que ver, que es, que, que, que es relativamente, no sé, me parece que es genético. Y, y esa facultad no, no le va a quedar. Tenemos la misma edad con un año de diferencia, una cosa así, eso significa que es la misma edad. Entonces yo puedo imaginarme perfectamente los problemas de edad que él tiene, que son los mismos que tengo yo. Yo estoy seguro de que debe tener problemas con la memoria. Pero la experiencia que yo tengo es que olvido lo que no me interesa, pero lo que es mi memoria profesional lo que tiene que ver con mi oficio, la conservo perfectamente. Ahora, mi oficio es muy restringido en relación con el Fidel. Fidel tiene que acordar, su oficio es todo, es la vida, la vida de mucha gente. Y seguramente esa memoria no, 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 no la está perdiendo ni la perderá. Y se le nota además, se le nota que esa no la, no la perderá. Y sigue Fidel con sus broma, bromas, yo lo veo, hay muchas imágenes de ustedes él hablando con usted, caminando, bromando, tocando, una manera de ser, muchas bromas. Él es, él, él es muy bromista. Él, 
es muy cuidadoso, es muy bromista, pero estoy pensando que es muy cuidadoso en, su, en, en sus bromas, porque siempre, a veces se le va un poquito inmediatamente la corrige, estoy hablando en broma, claro, porque es muy cuidadoso de no ofender a la gente, de no dejar malos recuerdos. Cabo, resígnate. De aquí a que tú te ganes un coral el próximo año. Prometo que el próximo año me gano un coral. Sin sobornar al... Bueno, yo, al eso no, yo no lo he prometido. Yo he prometido que me... Sin sobornar. Lo sin siento, coaccionarlo. No, sin presionar. No están en discusión. Gabo Mentero que llegó de México el día 2. Creo que fue el día 13. ¿Qué día te fue a saludar? ¿El 13 o el 14? 13. 13. 13. Llego por allí y lo primero que pregunto, Gabo, ¿cómo es que hay gente aquí que se atreve a criticar? A criticar. Había leído los periódicos. Digo, ¿cómo es que hay gente que se atreve a criticarte aquí? Esa es la mejor prueba más grande que hay aquí de la libertad de expresión. Cuando se atreven a criticar las películas del cabo. Bueno, que venga Gabo para acá. Sí, Gabo. ¿Las escuelas son tres cabezas? Ya que Gabo... Entonces después la historia dirá, un premio Nobel con dos ayudantes. De Pardú, el actor francés, sí, me es. dijo que Fidel es una leyenda viviente. Bueno, no, lo que le que pasa es una cosa. Con todo lo que te he dicho yo, son elementos de esa definición y no, no acabaría nunca. Sí, tú Por ejemplo, se dice... Que Fidel no duerme. Fidel duerme las horas que tiene que dormir. Lo que pasa es que empieza muy tarde. Pero él siempre duerme, me imagino lo que duermo yo, seis horas, siete horas. Y duerme muy bien. No se ha sabido nunca que padezca de insomnio. Lo que pasa es que como lo ven, que a veces puede pasar a las cuatro de la madrugada, está trabajando que se trabaja mejor de noche que de día, de noche hay menos teléfono, hay menos interrupciones. Pero... Pero no es... Todo, en personas como Fidel Castro, todo lo bueno y lo malo tiende a convertirse en leyenda. Y otra cosa, Fidel tiene muchas amistades, aunque son gente de otras ideologías, otra forma de pensar. Pero realmente con, con usted hay un cariño especial, los un que afecto. Que, los que mantienen esa relación con Fidel es porque lo conocen como Fidel. Lo conocen como es él, no como jefe de Estado. Los que lo conocen como jefe de Estado, como el líder, como, el, como, como la imagen pública de Fidel, siempre tendrán con él una, un, una relación formal. Pero toda esta gente que tú citas tiene con él relaciones personales con el Fidel Castro que conocemos. Gracias. President Castro for inviting you to lunch today. Gracias al presidente Castro que lo ha invitado a este almuerzo hoy. We were discussing that uh, you are the new Hemingway. Estuvimos conversando de que usted es el nuevo Hemingway. <laughs> Espero ser el viejo. I hope you will be the old Hemingway. <laughs> Yo no voy a pedir mi visa. He only wants a visa to go to the U.S. You can't get a visa. Usted no, no. puede tener una visa para ir a Estados Unidos. Ahora, ahora hubo una ley donde yeah, se supone que sí. No, no, no puede acusar a García Márquez comunista. Era el único de los 30 años estaba tratando de convencerme y todavía no me convence. Y mientras menos dinero tiene, menos lo va a comer. Más dinero tiene, menos lo va a convencer. <risa> la solicité hace un mes y no me encontré. Hay que utilizar la frase de la Biblia. Entrega todo lo que tiene y sigue. Eso es lo que le dijo Cristo, le entrega todo lo que tiene y sigue. Pero es mejor seguirte sin entregar todo lo que tiene. Nos vamos con todo. ¿Y cómo es ese asunto de la guayabera? ¿Cómo surgió eso? En Cartagena, con motivo de una de las cumbres, hacía tiempo veníamos haciendo una pequeña presión para que Fidel no anduviera con ese uniforme siempre. Sobre todo que es un uniforme muy pesado para la Tierra Caliente. Y con esa cumbre, que no recuerdo exactamente, pero debe ser dos años, una cosa así, 
nos mandó a preguntar, Mercedes y a mí, ¿qué significa informal en Cartagena? Y yo le dije, informal es como va Gaviria, en mangas de camisa, remangado y con la camisa por fuera, eso es informal en Cartagena. Y le dije a Mercedes, seguro que se va a poner la guayabera. Pasaron los días y cuando faltaban como tres días para la, la, la cumbre, mandó a preguntar a nosotros que si todavía es informal, sí que será informal. Llegó, lo fuimos a esperar al aeropuerto, despachó a todo el protocolo, a toda la gente y nos metió a Mercedes y a mí en su carro. Y nos llegamos al hotel, apartó a todo el mundo, nos quedamos los tres solos en el dormitorio y nos dijo, pero como una travesura, les tengo una noticia. Dice, tengo tres guayaberas, una blanca, una beige y una azul. Te la vas a poner y dijo, bueno, tengo que pensarlo. ¿Ustedes qué opinan? Entonces, mira, ya sabíamos que cuando empezaste a preguntar cómo era informal, ya pensaba eso. Me parece estupendo que sea así. Lo que pasa es que a mí me habían hecho una que me quedaba muy grande y tuvieron que improvisarme esta que las terminaron casi en el momento en que salí del avión. Seguimos hablando de eso y cuando salíamos del hotel me dijo, voy a pensar, a consultar con la almohada lo de la guayabera. Y le dije a Mercedes, no se la pondrá. No se la pondrá porque esto consultar con la almohada es porque no está decidido. Y al día siguiente, pues estamos viendo la televisión y venía solo hacia la cámara con la guayabera blanca y 20 años más joven. Y después fue la, de la, la, del, la del saco y corbata. Esa fue en, en Europa. En, ¿Recuerdan qué país fue? En Dinamarca. En Dinamarca. Eso sí lo hizo muy en secreto. Y ahora le mandé tres corbatas muy buenas, alegres. ¿Y, y el, otro día, el otro día me dijo, son las más bonitas que tengo. ¿Y qué piensa usted por qué no usa aquí en Cuba ropa que no sea militar? Es que te pones a pensar, Fidel tiene su uniforme hace 40 años. Debe, debe, debe costarle... Debe costarle ya mucho, ya ese es un informe, debe costarle mucho trabajo, pero ya aquí está, ya, 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 ya aquí ha ido a actos con, con Guayabera. ¿Y qué? Además, es un informe, de, 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 es, un, es, es, es su carácter de comandante en jefe. Sí. Lo que es sorprendente es cómo soporta el calor, porque de esa tela tan gruesa, debajo de, de la chaqueta, tiene una camisa de la misma tela. Tanto que uno de los de esos reporteros norteamericanos que estuvo por acá, decía que lo que pasa es que lleva un chaleco antibalas debajo. Es una tontería, es decir, yo lo he visto quitarse la camisa tranquilamente y no es el caso de llevar chaleco antibalas. En el avión que iba para Estados Unidos, abrió su, completamente y mostró su piel, que no tenía nada. Sé que todo el mundo dice que usted tiene un, un chaleco a prueba de balas. No. no. Voy a desembarcar así en Nueva York. I will land in New York like this. Tengo un chaleco. Like Tengo un chaleco moral. I have a moral one. A moral vest. A moral vest. Es fuerte. It's strong. Okay. Ese me ha protegido sí. Cabo, ¿usted le han criticado gente por su amistad con Fidel? No, no solo me han criticado durante muchos años. Tenía el problema que los periodistas ya no me preguntaban ni sobre mis libros, ni nada, sino sobre, sobre Fidel Castro. Y entonces a mí me resultaba muy aburrido. Yo creo que se, se cansaron de preguntármelo. Primero, porque la idea que se tiene sobre Fidel ha cambiado muchísimo. Primero, porque ha convencido a muchos. Segundo, porque muchos han aburrido de hacer la misma pregunta. Tercero, porque se han resignado de que siga siendo como es. 
Pero el problema, el, a mí lo que más me molestaba era la idea de que todo lo que yo hacía era en función de Fidel Castro. Y eso es muy difícil, pero yo también los, me sobrepuse a eso reafirmando lo que me preguntaban. Me decían, pero Fidel Castro, ¿cuándo va a ¿Cuándo se va a ir? Digo, no se va a ir nunca. Va a estar toda la vida ahí en el poder. Esa es una respuesta que periodísticamente ya no le significa nada a nadie. Pero se dieron cuenta de que yo ni me avergonzaba de eso, ni le, ni le tenía miedo a las respuestas. Sobre todo la prensa norteamericana ha creado la imagen que la relación de Fidel y yo es de conspiradores. De, de conspiradores sobre todo contra, contra América Latina, que todo, toda la época de las guerrillas eh, estuvimos, estuvimos conspirando. Y la verdad es que es lo contrario. Yo tengo la impresión que nos encontramos a descansar de, de otras tareas, de otras tareas que, que, necesi que necesitan, necesitan pausa. ¿Cree que está en estos momentos escribiendo un capítulo nuevo en su vida? ¿De Fidel? No sé, yo tengo la impresión de que Fidel estará trabajando, estará creando hasta el último momento. Que está escribiendo un capítulo nuevo, sí, pues es decir, la, hay muchos capítulos de la, de la Revolución Cubana. Y ahora está, está terminando un capítulo importante, me parece a mí que es el del periodo especial. Se me metió a fondo, en el, en el, Cuba se metió a fondo en, el, en el, la etapa del periodo especial a raíz del, del derrumbamiento de, del campo socialista. Y la apuesta de los enemigos era que no sobreviviría con el bloqueo norteamericano y con el bloqueo del otro lado porque, porque era una, una falta de ayuda total. Y sin embargo, lo que ha demostrado Cuba es que puede sobrevivir sin la ayuda de ninguno de los dos bloques que existieron siempre. Y en cambio, en este momento tiene la solidaridad de muchos países que nunca se la, nunca se la habían dado. Y en América Latina ya prácticamente se discutirán matices, se discutirán conceptos, posiciones posiciones y de, sobre Fidel Castro o sobre la Revolución Cubana, pero la decisión de que Cuba tiene que sobrevivir al bloqueo y que tiene derecho a salir adelante y tiene derecho a vivir es una cosa que está establecida y eso no se discute. De manera que si, si, si hay un, peri, un proceso, una etapa que está terminando Cuba en este momento con Fidel Castro al frente es saliendo verdaderamente del periodo especial y con el bloqueo norteamericano y con el resto de los bloqueos históricos. Usted dijo también que era el gran idealista de nuestros tiempos, si por ello quizás sea su mayor virtud o quizás su mayor peligro. ¿Por qué escribió eso? Porque creo que es así. No hay más grande idealismo que el que ha logrado inculcar, no solo en el pueblo cubano, sino en, en muchos otros pueblos. De la, de, 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 la, de la justicia social y la igualdad. Y sobre todo porque él, a diferencia de, de otros países, le tiene un contenido humanístico, que creo que es, que es, su, es su gran... Que es, de, que es de lo más grande que tiene, pero al mismo tiempo digo que es, es muy peligroso. Es muy peligroso porque puede equivocarse y podría haber sido una catástrofe. Hasta ahora, que entiendo, me parece que no. Pero un idealismo llevado a ese punto es al mismo tiempo peligroso porque es también, puede ser también una debilidad. Me parece que es muy fuerte, es, es, es bastante complejo. Además, esas frases que uno dice 
no las puede explicar porque presidente las dice para no tener que explicarlas. ¿Qué cree usted que diría la historia sobre Fidel Castro? Lo que no me cabe ninguna duda es que se recordará como uno de los grandes hombres de este siglo, aún los que piensan que es por lo malo. Es decir, sea por lo bueno o sea por lo malo, sea por las dos cosas al mismo tiempo, Fidel no se olvidará en mucho tiempo.